朋友们，大家好！我今天呢，做一个驴肉来吃。我是在网上购买的，我们这边没有驴肉嘛。然后我这是第一次做，我也不知道配些什么，我就做一个火锅得了。那么我就来地里摘一点的蔬菜回去做一个火锅，就按那种牛肉火锅那种方法来做一个，我看一下味道怎么样。哎呦，咱先来点葱。好了，我再去搞一点的那个小白菜。这个白菜，这个我还是去搞那个大的得了。这个牛肉长大，你看，那个香菜刚种的，所以我就不拔香菜了。这芹菜是刚摘的，从别人家那里拿来一点那个苗子嘛，摘的。那香菜呢，还没种出来，我就不搞了。你看，天天浇水，不浇水，这个还长得起来不？我走到这边来搞大一点的，这种。这个我们就拿回去，老的给鸡，累的给人。好了，再来一个，太少太少，因为这个长得不好、哦。要像以前，去年我长得好的话，这一个不够了，一个都吃不完。哎呀，好了，回家。看，这个就是驴肉，你把驴肉切片片，开始做火锅。这刚买回来的时候其实很新鲜的，只是我放在嗯，我分开，因为我怕一菜吃不完，我分开几袋。但是我又不放那个，就是不搞那个保鲜膜啊，或者是袋子装起来，直接放，所以它就变成这个样子了。你看，这个还是不错的。我就按牛肉的方式来做火锅，长得也像牛肉，闻一下看，啥味？第一次吃驴肉啊，因为我们这里本身就没有驴嘛，不养鱼。养鱼、羊肉啊、牛肉啊、养猪肉啊，猪肉最多的，但驴肉不养。你知道吗？有时候早上的时候，我一起来，那样我就拿起那个棉衣来穿了，呃，过一会儿饭，慢慢的一件一件的脱掉，脱到中午就剩下一个短袖了。这是一个不知道叫什么样的天气。好了，咱们切好了。准备来配配料，就是葱，弄的葱，还有五香草。我用五香草配一下驴肉看，我也不知道了，反正不尝试不知道，尝试了才知道。而且如果你只尝试一次，也许你也不知道。五香草我们切细一点，这里细细一点。放到这里要腌制，来点盐，一点剁辣椒，一点味极鲜，咱拌起来腌制一下。咱们加点油，开始做火锅喽。一点花椒，两颗、三四颗的超级辣，干红辣椒。好，加点水进去，把盐加进去。我们把水烧开，现在。哎呦，这叶子太裂了，没关系了。这太边上我都不要。味极就是了，还有酱油、蔬菜，多的是，焯也焯不完。我还是说苗语得了。我呢，我牛呢，一起来，切切完，那那我杀我三两袋啊。但那的姐姐呢，这种，这一次你听得懂我说话吗？这是刚才说的苗话。
你可能也听不懂。所以说，就是他说就听懂了一个，吃火锅，老火锅，就下点驴肉进去，先煮一下，汤汁就好吃了。嗯，不错哦。好，剩下这么多。好了，下点蔬菜进去，吃肉吃菜都要吃。看，这是有荤有素，这是有荤有素，吃的不腻。看吧，这个肉，驴肉尝一口，好有嚼劲。好吃，和牛肉味道不一样。哇塞！这是酸酸辣辣，爽爽！我怎么老是说酸酸辣辣爽爽？是蔬菜。来搞点汤吧。这个汤越到后面越香。搞少一点油还，哦，还有搞点叶子菜，搞点葱进去。说实话。这驴肉啊，这些东西我也没吃过，所以要怎么做我也不知道。反正我就按我平时的做法就行了。这饭也是刚刚煮熟的，所以烫，菜也烫。这个不急了，慢慢吃。吃火锅叫小色嘛。哎呦，这碗好烫啊！出来，叶子菜，吃热水放了，不想吃起来一点都不过瘾，跟不上，热跟不上。下的，嗯，鱼肉最好吃啊。快到碗里来，这汤可香了，泡菜也香了，叶子菜也好吃。不行，妹妹太烫了。嗯。小点汤，这汤太好喝了。其实我想再来一碗饭的，太算了。
，我还是洗得干干净净。好了，吃饱了，晒太阳啦。